ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിൻസീസ് ലിങ്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടണുണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉടച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകണം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള കുത്തി അരിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞ് അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക വഴറ്റി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആകണം നല്ലതുപോലെ ഒന്നൊരു സോഫ്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെ അളവായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി കുറച്ച് മുൻപോട്ട് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇഞ്ചിയാണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണം നല്ലതുപോലെ മാറി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ആ ഒരു ഇത് അത്രയും നേരം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ല മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മാഷ് ചെയ്ത് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയതിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ സവാളയും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ എടുക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് മിൻസ് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശോ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം മിൻസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണിത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതായത് കേട്ടോ അത്ര നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇലയൊക്കെ മല്ലിയിലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പും എരിയും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എരി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലേശം ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അന്നേരം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഈ മുളക് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും എത്തണ തരം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് കുഴച്ച് ബോൾസൊക്കെ ഇത് പാറ്റീസ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പ്ലേറ്റിലിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 
സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഞാൻ കുറേ പാറ്റീസ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാറ്റീസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ മുട്ട ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ അടിച്ച് വിസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഞാനിവിടെ പാറ്റീസ് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യട്ട് കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാറ്റീസ് ഇതിങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് മുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നല്ല കോട്ടിങ്സ് പുറത്ത് വേണമെന്നുള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പാറ്റീസിൽ മുക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോട്ടിങ് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഗ് വാഷ് എഗ്ഗിലൊന്ന് മുക്കി അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു അന്നേരം പാറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അന്നേരം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരോ കട്ട്ലേറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാല് എണ്ണവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു സൈഡൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡും കൂടെ മൂക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കും അന്നേരം അവരുടെ ഒരു സ്വാദിനനുസരിച്ച് എരിയൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ കാലിയായി പോകും ഇത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചോപ്പിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്കാണ് അതിന് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ബൈ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ